అగారికస్ అనేది మనకు వెల్ నౌన్ ఎడిబుల్ ఫంగై అగారికస్ కాంపెస్ట్రిస్ ఎడిబుల్ ఫంగై ఆఫ్ బెసిడియో మైస్టిస్ ఇంకా వెల్ నౌన్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకొకటి కూడా ఉంది అగారికస్ బై స్పోరస్ ఈ బోత్ ఆర్ ఎడిబుల్ ఫంగై బోత్ ఆర్ ఎడిబుల్ ఫంగై ది బిలాంగ్స్ టు బెసిడియో మైస్టిస్ ఇవన్నీ కూడా మనకు ఎగ్జాంపుల్స్ బెసిడియో మైస్టిస్ పక్సీనియా యుస్టిలాగో నెక్స్ట్ దీంతోపాటు మనకు లైకో పెరడాన్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ పఫ్ వాల్ ఫంగై లైకో పెరడాన్ ఇవన్నీ కూడా డిఫరెంట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ బెసిడియో మైస్టిస్ ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసే టాపిక్ ఏంటంటే నెక్స్ట్ క్లాస్ దట్ ఈస్ డ్యూటురోమైస్టిస్ ఇన్ జనరల్గా డ్యూటురోమైస్టిస్ ఫంగై ఆల్సో నోన్ యాజ్ ఇంపర్ఫెక్ట్ ఫంగై డ్యూటురోమైస్టిస్ ఫంగై ఆల్సో నోన్ యాజ్ ఇంపర్ఫెక్ట్ ఫంగై మెయిన్గా వై ది ఆర్ నోన్ యాజ్ ఇంపర్ఫెక్ట్ ఫంగై అంటే మెయిన్గా సెక్సువల్ రిప్రొడక్షన్స్ ఆఫ్ సెక్సువల్ రిప్రొడక్షన్ నాట్ ఫౌండ్ ఇన్ డ్యూటిరోమైస్టిస్ నాట్ ఫౌండ్ ఇన్ డ్యూటిరోమైసిటిస్ జనరల్గా మనకు సెక్సువల్ రిప్రొడక్షన్ అనేది ఫస్ట్ క్లాస్ అది ఫైకోమైస్టిస్ సెకండ్ క్లాస్ ఆస్కోమైస్టిస్ థర్డ్ క్లాస్ బెస్ ఫస్ట్ ఫైకో ఆస్కో బెసిడియో ఈ ఫస్ట్ త్రీ క్లాసెస్లో మనం సెక్సువల్ రిప్రొడక్షన్ నోటీస్ చేయడం జరిగింది అబ్జర్వ్ చేయడం జరిగింది కానీ డ్యూటరోమైస్టిస్ ఫంగైలో మాత్రం సెక్సువల్ రిప్రొడక్షన్ సో ఫార్ నాట్ ఐడెంటిఫైడ్ బై ద సైంటిస్ట్ మరి ఏం రిప్రొడక్షన్ అబ్జర్వ్ చేశారంటే వెజిటేటివ్ ఆర్ అసెక్సువల్ రిప్రొడక్షన్ మాత్రమే అబ్జర్వ్ చేయడం జరిగింది ఇది కూడా కొనిడియా ద్వారా జనరల్గా జరుగుతుంది కొనిడియా కొనిడియా అనేది మనకు అసెక్సువల్ స్పోర్స్ అనేవి అబ్జర్వ్ చేయవచ్చు జనరల్గా వెజిటేటివ్ స్టక్ వెజిటేటివ్ అసెక్సువల్ రిప్రొడక్షన్ మాత్రమే సైంటిస్టులు అబ్జర్వ్ చేయడం జరిగింది సో ఫార్ సెక్సువల్ రిప్రొడక్షన్ ఆఫ్ డ్యూటరోమైసిస్ ఫంగై సో ఫార్ నాట్ ఐడెంటిఫైడ్ బై ద సైంటిస్ట్ ఇందులో ఉన్న కామన్ క్యారెక్టర్ ఏంటంటే జనరల్గా ఆల్ డ్యూటరోమైస్టిస్ ఫంగై ఇవన్నీ కూడా బ్రాంచ్డ్ అండ్ సెప్టేట్ ఫంగై ఇక్కడ ఏంటంటే కామన్ క్యారెక్టర్స్ కనుక మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ద ఫాలోయింగ్ ఫంగై హ్యావింగ్ బ్రాంచ్డ్ అండ్ సెప్టేట్ ఫంగై అంటే మనకు ఫస్ట్ క్లాస్ తప్ప అంటే ఫైకోమైస్టిస్ ఫంగై తప్ప రిమైనింగ్ సెకండ్ నుంచి లాస్ట్ క్లాస్ అంటే మనం డిస్కస్ చేసిన ఆస్కోమైసిటిస్ బెసిడియోమైస్టిస్ ఇప్పుడు డిస్కస్ చేయబోయే డ్యూటరోమైస్టిస్ అన్నిట్లో కూడా మనకు బ్రాంచ్డ్ అండ్ సెప్టేట్ ఫంగై అబ్జర్వ్ చేయడం ఇది కామన్ క్యారెక్టర్ ఇందులో మనకు మెయిన్గా ఇందులో సాప్రోఫైట్స్ ఆర్ దేర్ పారాసైట్స్ ఆర్ దేర్ న్యూట్రిషన్ పాయింట్ ఆఫ్ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇందులో సాప్రోఫైట్స్ ఉన్నాయి దానితో పాటు మనకు పారాసైటిక్ ఫంగై కూడా డ్యూటరోమైస్టిస్ ఉన్నాయి బట్ ఇంకొకటి ఇక్కడ మెయిన్ క్యారెక్టర్ ఏంటంటే సైంటిస్టులు ఇప్పటి వరకు కూడా ఇందులో ఈ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ వాట్ ఎవర్ ఫంగ్ ఐ ప్లేస్ ఇన్ డ్యూటరోమైస్టిస్ ఇప్పటి వరకు కూడా సైంటిస్టులు ఎవరు కూడా సెక్సువల్ రిప్రొడక్షన్ అబ్జర్వ్ చేయడం జరగలేదు ఇన్ ఫ్యూచర్ ఇఫ్ ఎనీ ఫంగ్ ఐ ఇఫ్ ఇట్ ఎగ్జిబిట్స్ అంటే ఇందులో ఉన్న ఫంగ్ ఐ కనుక ఇఫ్ ఇట్ ఎగ్జిబిట్స్ సెక్సువల్ రిప్రొడక్షన్ ఇట్ దట్ పర్టికులర్ ఫంగస్ ఇట్ విల్ బి షిఫ్టెడ్ టు సెకండ్ అంటే మనకు సెకండ్ క్లాస్ ఏంటంటే ఆస్కో థర్డ్ క్లాస్ ఏంటంటే బెస్డియో అంటే అకార్డింగ్ టు దట్ మార్ఫలాజికల్ క్యారెక్టర్స్ అంటే అందులో ఆ పర్టికులర్ క్లాస్లో ఉన్న క్యారెక్టర్స్ బట్టి ఏదో ఒక క్లాస్కి షిఫ్ట్ చేయడం జరుగుతుంది అంటే ఇప్పటివరకు నోటీస్ చేయలేదు ఇన్ ఫ్యూచర్ ఏదైనా ఇఫ్ ఎనీ ఆర్గానిజం బికాస్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ చేంజ్ ఇఫ్ ఎనీ చేంజ్ ఇఫ్ ది విల్ అబ్జర్వ్ సైంటిస్ట్ అంటే అకార్డింగ్ టు దట్ 
క్యారెక్టర్స్ అయితే సెకండ్ అండ్ థర్డ్ క్లాస్కి షిఫ్ట్ చేయడం జరుగుతుంది ఫస్ట్ క్లాస్లోకి జనరల్గా షిఫ్ట్ చేయడానికి ఛాన్సెస్ లేదు ఎందుకంటే ఈ బ్రాంచ్ రిసెప్టేట్ అందులో ఫస్ట్ క్లాస్ ఫైకోమైస్టిస్ ఏంటంటే మనకు సీనోసైటిక్ ఏ సెప్టేట్ ఫంగే సో మనకు సెకండ్ క్లాస్ నుంచి రిమైనింగ్ అన్ని డ్యూట్రోమైస్టిస్ వరకు కూడా అన్ని బ్రాంచ్ అండ్ సెప్టేట్ ఫంగే కొలిటో ట్రైకమ్ ఫాల్కేటమ్ మనకి జనరల్గా ఇది వెల్ నోన్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ కొలిటోట్రైకమ్ ఫాల్కేటమ్ ఇట్ బిలాంగ్స్ టు డ్యూటురోమైస్టిస్ ఈ కొలిటోట్రైకమ్ ఫాల్కేటమ్ ఇట్ కాజెస్ రెడ్ రాట్ ఆఫ్ షుగర్ కేన్ ఇప్పుడు మనకు షుగర్ కేన్ ప్లాంట్లో రెడ్ రాట్ డిసీజ్ ఐడెంటిఫై చేయవచ్చు అది దేని ద్వారా కలుగుతుందంటే కొలిటోట్రైకమ్ ఫాల్కేటమ్ ఫంగస్ నెక్స్ట్ సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసేవన్నీ కూడా ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ డ్యూట్రోమైస్టిస్ ఆల్టర్ నేరియా సొలానీ ఇట్ ఈస్ సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ ఆల్టర్ నేరియా సొలానీ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఫంగస్ డ్యూట్రోమైస్టిస్ ఫంగస్ ఇట్ కాజెస్ early blight in potato manaku alternaria solani it causes early blight in potato early blight it is name of disease that is caused by alternaria solani next last example trichoderma ఈ ట్రైకోడెర్మా అనేది అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ డ్యూటిరో మైస్టిస్ ఇక్కడ ఏంటంటే మనకు ప్లాంట్ ఎనిమేలియా కింగ్డమ్స్ గురించి మనము డీటెయిల్గా కాకుండా బ్రీఫ్గా డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది ఎందుకంటే మనము సపరేట్ కింగ్డమ్లో ప్లాంట్ కింగ్డమ్ అనేది సపరేట్గా చదువుకుంటాము అందువరకు మనం ఏం చేస్తాం ప్లాంట్ కింగ్డమ్ జనరల్ క్యారెక్టర్స్ ఒక ఫ్యూ ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్స్ ఎనిమేలియా కింగ్డమ్కి సంబంధించి ఒక ఫ్యూ ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్స్ వాటి తర్వాత మనము కొన్ని టాపిక్స్ ఉన్నాయి అవి కూడా డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది మనకు ఫోర్త్ కింగ్డమ్ ఏంటంటే ప్లాంటే అకార్డింగ్ టు ఆర్హెచ్ విటేకర్స్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్ క్లాసిఫికేషన్ ఫోర్త్ కింగ్డమ్ ఈజ్ ప్లాంటే జనరల్గా మెజారిటీ ఆఫ్ ద ప్లాంటే కింగ్డమ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఆర్ ఆటో ట్రాప్స్ మెజారిటీ ఆఫ్ ప్లాంట్ కింగ్డమ్ మల్టీ సెల్యులర్ ఆటో ట్రాప్స్ కెన్ ప్రిపేర్ దేర్ ఓన్ ఫుడ్ మెటీరియల్ దే ఆర్ మల్టీ సెల్యులర్ నెక్స్ట్ ప్లాంట్ ఏ కింగ్డమ్ సెల్ వాల్ జనరల్గా సెల్యులోజిక్ సెల్ వాల్ సెల్ వాల్ సెల్యులోజిక్ సెల్ వాల్ వీ కెన్ ఫైన్ అంటే సెల్ వాల్ అనేది సెల్యులోజ్తో మే మెయిన్గా కంపోజ్ అయి ఉంటుంది దీనితో పాటు పార్షియల్ హెట్ పార్షియల్ పార్షియల్ హెట్రోట్రాప్స్ అంటే జనరల్గా మనము పార్షియల్ హెట్ హెట్రోట్రాప్స్ అంటే దే కెన్ ప్రిపేర్ దేర్ ఓన్ ఫుడ్ మెటీరియల్ బట్ నైట్రోజన్ రిక్వైర్మెంట్ నైట్రోజన్ రిక్వైర్మెంట్ గురించి ద టోటల్ ప్లాంట్ బాడీ ఆర్గాన్స్ లీవ్స్ దే ఆర్ మాడిఫైడ్ టు ట్రాప్ ద ఇన్సెక్ట్ అందుకని మనకు పార్షియల్ హెట్రోట్రాప్స్ను మనం జనరల్గా ఇన్సెక్టివోరస్ ప్లాంట్స్గా మనం డిస్కస్ చేయవచ్చు పార్షియల్ హెట్రోట్రాప్స్ అంటే కొన్ని ప్లాంట్స్ మాత్రం దే ఎగ్జిబిట్స్ పార్షియల్ హెట్రోట్రాఫిక్ మోడ్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ అంటే ఆటోట్రాఫిక్గా ఉంటూ హైడ్రోజన్ గురించి దే ట్రాప్ ద ఇన్సెక్ట్స్ అండ్ దే ప్రిపేర్ ద ఫుడ్ మెటీరియల్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏంటంటే మనకు ఎగ్జాంపుల్స్ డ్రసీరా ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసేవన్నీ కూడా ఇన్సెక్టివోరస్ ప్లాంట్స్ నైట్రోజన్ ఎలిమెంట్ మెయిన్లీ ఆప్టైన్ ఫ్రమ్ ఇన్సెక్ట్స్ డ్రసీరా ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ డయోనియా థర్డ్ నెప్పంతిస్ ఫోర్త్ 
యుట్రిక్కిల్ ఏరియా ఇక్కడ ఏంటంటే మనము ఫోర్ ఎగ్జాంపుల్స్ డిస్కస్ చేయడం జరిగింది ఇవన్నీ కూడా ఇన్సెక్టివ్ వరస్ ప్లాంట్స్ డ్రసీరా డయోనియా నెప్పంతిస్ యుట్రిక్కిల్ ఏరియా ఈ ఆల్ ఫోర్ ప్లాంట్స్ అన్నీ కూడా ఇన్సెక్టివ్ వరస్ ప్లాంట్స్ అంటే కీటకాలను సంహరించి అవి నైట్రోజన్ ఎలిమెంట్ను తీసుకుంటాయి అంటే యాక్చువల్గా ఆటోట్రాప్స్ దే కెన్ ప్రిపేర్ దేర్ ఓన్ ఫుడ్ అంటే మెయిన్గా నైట్రోజన్ డెఫిషియంట్ సాయిల్స్ అంటే నైట్రోజన్ తక్కువగా ఉన్న సాయిల్స్లో ఈ ప్లాంట్స్ పెరుగుతాయి ఆ ప్లాంట్స్ లీవ్స్ ఏంటంటే దే ఆర్ మాడిఫైడ్ టు ట్రాప్ ఇన్సెక్ట్స్ డ్రసీరా ఆల్సో నోన్ యాజ్ అదర్ నేమ్ ఫర్ దిస్ వన్ సన్ డ్యూ ప్లాంట్ డ్రసీరా ఆల్సో నోన్ యాజ్ సన్ డ్యూ ప్లాంట్ డయోనియా ఆల్సో నోన్ యాజ్ ఇవన్నీ కూడా డిఫరెంట్ నేమ్స్ వీనస్ ఫ్లై ట్రాప్ నెపంతిస్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ పిచర్ ప్లాంట్ నెక్స్ట్ యుట్రిక్కిల్ ఏరియా ఆల్సో నోన్ యాజ్ బ్లాడర్ వట్ అంటే ఇవన్నీ కూడా ఈ ఫోర్ ప్లాంట్స్ అన్నీ కూడా డిఫరెంట్ అదర్ నేమ్స్ కూడా ఉన్నాయి బేస్ రంధ షేప్ అంట స్ట్రక్చర్ సో ఈ ప్లాంట్స్ అన్నీ కూడా పార్షియల్ ఎట్రోట్రాఫ్స్ ఆటోట్రాఫ్గా అవి ఉండి కూడా నైట్రోజన్ దే అప్టెయిన్ బై అట్రాక్టింగ్ ఇన్సెక్ట్స్ ఇందులో మనము కొన్ని ఈ ప్లాంట్ కింగ్డంలో కొన్ని ఆర్గానిజమ్స్ ఫ్యూ ప్లాంట్స్ దే ఆర్ పారాసైట్స్ ఆల్సో దేర్ పారాసైటిక్ ఆర్గానిజమ్స్ ఆల్సో దేర్ ఇన్ ద ప్లాంట్ కింగ్డమ్ ఒక డౌట్ వస్తుంది మరి ఇవన్నీ కూడా పారాసైట్స్ డ్రసీరా డయోన్ ఇవన్నీ కూడా ఇన్సెక్టివరస్ ప్లాంట్స్ వై సైంటిస్ట్ ప్లేస్డ్ ఇన్ ప్లాంట్ కింగ్డమ్ నాకు జనరల్గా వచ్చే డౌట్ ఇది ఎందుకంటే సైంటిస్ట్ ఇప్పుడు పారాసైటిక్ ప్లాంట్ దిస్ దే కెన్ ప్లేస్ ఇన్ జనరల్గా అమీబాయిడ్లో అమీబాయిడ్ ప్రోటోజోన్స్లోను ప్లేస్ పంగైలోనూ మనం ప్లేస్ చేయవచ్చు లేదా ఎనిమేలియా కింగ్డమ్కు షిఫ్ట్ చేయవచ్చు కదా అని ఒక డౌట్ వస్తుంది బట్ ఇందులో మనకు సెల్యులోజిక్ సెల్ వాళ్ళు ఉంటుంది ప్లస్ అన్నీ కూడా జైలం ఫ్లోయం టిష్యూస్ కూడా జనరల్గా ఉంటాయి అందుకొరకు వీటిలో ఏంటంటే ఇవన్నీ కూడా దే ఆర్ నాట్ బిలాంగ్స్ టు ఎనిమేలియా కింగ్డమ్ ఆల్ దీస్ దే బిలాంగ్స్ టు ప్లాంట్ కింగ్డమ్ ఎందుకంటే ప్లాంట్ క్యారెక్టర్స్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి కాబట్టి ఇందులో పెట్టడం జరిగింది మనకు పారాసైటిక్ ప్లాంట్లో కంప్లీట్ స్టెమ్ పారాసైట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే కస్కట కస్కట ఇట్ ఈస్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ పారాసైటిక్ ప్లాంట్ కస్కట ప్లాంట్ అదర్ నేమ్ డాడర్ ప్లాంట్ అదర్ నేమ్ ఆఫ్ కస్కట ప్లాంట్ దట్ ఈస్ డాడర్ ప్లాంట్ జనరల్గా కస్కట ఇట్ ఈస్ ఎ కంప్లీట్ స్టెమ్ పారాసైట్ మళ్ళీ పారాసైట్స్లో మనకు కంప్లీట్ స్టెమ్ పారాసైట్ incomplete stem parasite or partial parasitic plants complete root parasite all are different examples different types of parasitic plants unni ee parasitic plants anevi ivi kuda incomplete parasitic plant emo autotroph complete emo autotroph kadu aithe konni complete parasite like cascuta starting stick konni species అంటే పార్షియలీ ఇట్ కన్సిస్ట్ ఫ్యూ క్లోరోప్లాస్ట్ కస్కట రిఫ్లెక్స్ అనేది ఇట్ కన్సిస్ట్ ఫ్యూ క్లోరోప్లాస్ట్ అది ఈ పారాసైటిక్ ప్లాంట్ ఏంటంటే బేస్డ్ అన్ అంటే అది ఆ పారాసైటిక్ ప్లాంట్ ఏ పార్ట్ నుంచి ఫుడ్ను కానీ న్యూట్రియన్స్ కానీ వాటర్ని కానీ అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుందో దాని పేరు బట్టి మనకు ఆ పర్టికులర్ పార్ట్ని బట్టి స్టెమ్ పారాసైట్ ఆ రూట్ పారాసైట్ అని మనం డివిజన్ చేయడము జరిగింది అంటే ఇప్పుడు మనము పారాసైటిక్ ప్లాంట్ ఇఫ్ ఇట్ ఆప్టైన్స్ ఫుడ్ మెటీరియల్ ఫ్రమ్ స్టెమ్ ఆఫ్ హోస్ట్ ప్లాంట్ దట్ ఈస్ స్టెమ్ పారాసైట్ మనం ఎగ్జాంపుల్స్ కనుక డిస్కస్ చేస్తే జనరల్గా అన్ని కంప్లీట్ పారాసైట్ ప్లాంట్ ఇన్కంప్లీట్ పారాసైటిక్ ప్లాంట్స్ జనరల్ అన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ కామన్గా మనం స్టడీ చేస్తే ఎగ్జాంపుల్స్ డిస్కస్ చేస్తే కస్కట విస్కమ్ లొరాంతస్ వరబ్యాంకీ బెలనోఫరా రఫ్లీషియా స్ట్రైగా శాంటాలం ఇవన్నీ కూడా మనకు 
parasitic plants complete and incomplete or partial parasites and examples so illa manam general ga plant kingdom gurchi manam discuss cheyochu animalia kingdom general ga animalia kingdom organisms anni kuda almost all all organisms are multi cellular ఆర్గానిజమ్స్ అన్నీ కూడా మల్టీ సెల్యులర్ ఆర్గానిజమ్స్ జనరల్గా ఏంటంటే ఇందులో ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ అవుటర్ లేయర్ ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ ఈజ్ అవుటర్ బౌండరీ లేయర్ అవుట్ బట్ సెల్ వాల్ ఈజ్ ఆబ్సెంట్ ఇందులో జనరల్గా హోలోజాయిక్ మోడ్ మోడ్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ యూ కెన్ అబ్జర్వ్ హోలోజాయిక్ అంటే ఇంజెక్షన్ ఆఫ్ ద ఫుడ్ మెటీరియల్ ద ఫుడ్ మెటీరియల్ ఎన్ గల్ఫ్స్ అండ్ ద డైజెస్ ఇన్ ద స్పెషల్ స్ట్రక్చర్ దట్ ఈజ్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ హయ్యర్ ఆర్గానిజమ్స్ ఇందులో మనకు లోయర్ ఆర్గానిజమ్స్లో స్పెషల్ మెకానిజం ఉంటుంది బట్ ఇందులో హోలోజాయిక్ మోడ్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ వీ కెన్ అబ్జర్వ్ ఈ ఎనిమేలియా కింగ్డమ్ ఆల్మోస్ట్ అన్నీ కూడా హెటరోట్రాప్స్ జనరల్గా హెటరోట్రాప్స్ హెటరోట్రాప్స్ అంటే మనకు తెలుసు ది కె నాట్ ప్రిపేర్ దేర్ ఓన్ ఫుడ్ మెటీరియల్ మనకి ఎనిమేలియా కింగ్డమ్ అన్నీ కూడా హెటరోట్రాప్స్ ది కె నాట్ ప్రిపేర్ దేన్ ఓవర్ దేర్ ఓన్ ఫుడ్ మెటీరియల్ ఇందులో మనకి జనరల్గా ఏంటంటే సెన్సరీ సిస్టమ్ సెన్సరీ అంటే న్యూరో మోటార్ సిస్టమ్ సిస్టమ్స్ కంప్లీట్లీ వెల్ డెవలప్డ్ సెన్స్ ఆర్గాన్స్ ప్లస్ న్యూరో మోటార్ సిస్టమ్ నర్వ్ నర్వ్స్ న్యూరాన్స్ నర్వస్ సిస్టమ్ అంటే ఈ సిస్టమ్స్ అనేవి జనరల్గా బాగా డెవలప్ అయి ఉంటాయి మనకు ఎనిమేలియా కింగ్డమ్ బట్ ప్లాంట్ కింగ్డమ్లో ఇటువంటి సిస్టమ్స్ అనేది జనరల్గా ఏమి కూడా మనకు కనిపించవు బట్ ప్లాంట్ కింగ్డమ్ అవుటర్ బౌండరీ వాల్ ఈజ్ సెల్ వాల్ ఎనిమేలియా కింగ్డమ్ అవుటర్ బౌండరీ వాల్ ఏంటంటే మనకు ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ ఎనిమేలియా కింగ్డమ్లో మనకు జనరల్గా మనం క్లోరోప్లాస్ట్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయలేము బట్ ప్లాంట్ కింగ్డమ్లో క్లోరోప్లాస్ట్ అనేది ప్లాస్టెడ్ క్లోరోప్లాస్ట్ హరిత రేణువు మనం క్లియర్గా మనము ప్లాంట్ కింగ్డమ్లో చూడవచ్చు దిస్ ఈజ్ బ్రీఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ఎనిమేలియా కింగ్డమ్ అయితే మనం ఇప్పటివరకు డిస్కస్ చేసింది ఏంటంటే డిఫరెంట్ కింగ్డమ్స్ గురించి చదివాం అంటే ఫైవ్ కింగ్డమ్స్ ఆర్హెచ్ విత్ టేకర్స్ కాన్సెప్ట్ ప్రక అతను క్లాసిఫై చేసిన అన్ని ఆర్గానిజమ్స్ను ఫైవ్ కింగ్డమ్స్ క్లియర్గా మనము చదవడం జరిగింది అయినప్పటికీ కొన్ని ఆర్గానిజమ్స్ few organisms they are not placed anywhere in any kingdom by rh whitaker our special organisms manam ippudu discuss cheyadam jarugutundi general ga manaku konni organisms like virus next viroid నెక్స్ట్ ప్రియాన్స్ లైకెన్స్ ఈ ఫోర్ ఆర్గానిజమ్స్ అనేవి కూడా ఈ ఫోర్ ఇవి ఆర్గానిజం కావచ్చు లేదా ఏ సెల్యులర్ ఆర్గానిజమ్స్ కావచ్చు ఇవి ఏ సెల్యులర్ ఆర్గానిజమ్స్ వైరస్ బట్ దీస్ ఫోర్ దీస్ దే ఆర్ నాట్ ఆర్హెచ్ విట్ ఎక్ ఆర్ నాట్ ప్లేస్డ్ ఇన్ ఎనీవేర్ ఎందుకంటే ఇవన్నీ కూడా డిఫరెంట్ ఆర్గానిజమ్స్ సో ఇవి మనం బ్రీఫ్గా మనము ఈ ఫోర్ టైప్స్ బ్రీఫ్గా చదువుకుందాం ఫస్ట్ మనము వైరస్ డిస్కస్ చేద్దాం వైరసెస్ ఆర్ ఏ సెల్యులర్ ఆర్గానిజమ్స్ ఏ సెల్యులర్ ఆర్గానిజమ్స్ ఏ సెల్యులర్ ఆర్గానిజమ్స్ నథింగ్ బట్ సెల్ థీరీ నాట్ అప్లికబుల్ టు దీస్ ఆర్గానిజమ్స్ దే డోంట్ హ్యావ్ ఏ ప్రాపర్ సెల్ స్ట్రక్చర్ మీరు ఏ వైరస్ స్ట్రక్చర్ మనం అబ్జర్వ్ చేసిన అందులో జనరల్గా న్యూక్లియస్ అనేది న్యూక్లియర్ ఎన్వెలప్ సైటోప్లాజం ప్రోటోప్లాజం ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ ఇవి ఏవి కూడా మనం అబ్జర్వ్ చేయలేం ఇది అందుకొరకు సెల్ థీరీ నాట్ అప్ ఏ సెల్యులర్ అంటే సెల్ వర్డ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ షూటబుల్ ఫర్ వైరసెస్ ఎందుకంటే సెల్ అంటే ఇట్ షుడ్ కన్సిస్ట్ ఏ స్పెసిఫిక్ క్యారెక్టర్ సైటోప్లాజం 
సెల్ వాల్ సెల్ మెంబ్రేన్ ఇవన్నీ కూడా కొన్ని స్పెసిఫిక్ క్యారెక్టర్స్ అనేది ఉండాలి బట్ ఈ వైరసెస్ అనేవి మనం స్పెసిఫిక్ క్యారెక్టర్స్ అబ్జర్వ్ చేయలేము అయితే అందుకొరకు ఈ ఆల్ దీస్ ఆర్గనిజమ్స్ దే ఆర్ నాట్ ప్లేస్డ్ ఇన్ ఎనీ కింగ్డమ్ జనరల్గా ఏంటంటే ఈ వైరసెస్ గురించి మనము స్టడీ ఆఫ్ వైరసెస్ ఈజ్ కాల్ వైరాలజీ ఇట్ ఈస్ ఎ బ్రాంచ్ ఆఫ్ బయాలజీ స్టడీ ఆఫ్ వైరసెస్ ఇట్ డిస్క్రైబ్స్ అబౌట్ ఆల్ వైరసెస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక వైరస్ గురించి స్టడీ చేస్తున్నామంటే అది ఏ బ్రాంచ్కి చెందుతుందంటే వైరాలజీ బ్రాంచ్కి చెందుతుంది వైరాలజీ ఇట్ ఈస్ ఎ బ్రాంచ్ ఆఫ్ బయాలజీ డిస్క్రైబ్స్ అబౌట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వైరసెస్ నవ్ స్టడీ ఆఫ్ వైరసెస్ ఈజ్ కాల్ వైరాలజీ ఇందులో మనం నెక్స్ట్ వైరస్ గురించి మనం జనరల్గా కొన్ని ఫ్యూ క్యారెక్టర్స్ ఇల్ స్టడీ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఒక టూ ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా బ్రీఫ్గా డిస్కస్ చేద్దాం సో ఇక్కడ వైరసెస్ ఆర్ ఆబ్లిగేట్ పారాసైట్స్ ఆబ్లిగేట్ పారాసైట్స్ అంటే దే ఆర్ కంప్లీట్ పారాసైట్స్ దే కాజెస్ డిసీజెస్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ మెజారిటీ ఆఫ్ ద వైరసెస్ దే కాజెస్ డిసీజ్ ఇన్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఇన్ ఎనిమల్స్ ఇన్ ప్లాంట్స్ దే కాజెస్ డిసీజెస్ అందుకని ఇవన్నీ కూడా ఆబ్లిగేట్ పారాసైట్స్ సో వైరసెస్ మనము కొన్ని క్యారెక్టర్స్ చదువుకుందాము ఫర్ వైరస్ వీనోమ్ ఆర్ పాయిజనస్ ఫ్లూయిడ్ అంటే వీనోమ్ లేదా పాయిజనస్ ఫ్లూయిడ్ అనే వర్డ్ ఇది దిస్ ఈస్ కాయిన్ బై పాయిశ్చర్ మనకు లూయిస్ పాయిశ్చర్ ఫర్ వైరసెస్ ఈ కాయిన్ వన్ వర్డ్ దట్ ఈస్ వీనోమ్ ఆర్ పాయిజనస్ ఫ్లూయిడ్ పాయిజనస్ ఫ్లూయిడ్ అయితే మనకి ఏంటంటే ఇక్కడ సైంటిస్టులు ఫస్ట్ ఐవానో ఐవానో విస్కీ సైంటిస్ట్ ఫస్ట్ హీ ఐడెంటిఫైడ్ టొబాకో ఐవానో విస్కీ సో దిస్ సైంటిస్ట్ ఫస్ట్ అబ్జర్వ్ tobacco mosaic virus but not crystallized mosaic disease causing organisms first observed by ivano whiskey and symptoms only observed tobacco mosaic disease symptoms tobacco plant lo mosaic disease it is caused by a specific microbe anedi observe chesadu but he didn't isolate isolate chesindi w m stanley so ikkada ఈ టొబాకో మొజాక్ డిసీజ్ అనేది ఒక మైక్రోబ్ ఒక స్మాల్ మైన్యూట్ మైక్రోస్కోపిక్ ఇన్విజిబుల్ ఆర్గనిజం వల్ల ఈ డిసీజ్ వస్తుందని అబ్జర్వ్ చేశాడు తర్వాత మనకు బైజర్నిక్ బైజర్నిక్ వాట్ హీ డిడ్ బైజర్నిక్ సైంటిస్ట్ హీ ఈ టొబాకో మొజాయిక్ డిసీజ్ టొబాకో మొజాయిక్ డిసీజ్ కాజింగ్ కాజిటివ్ ఆర్గనిజం ఇట్ పాసెస్ త్రూ బ్యాక్టీరియల్ ఫిల్టర్స్ సో బ్యాక్టీరియల్ ఫిల్టర్స్ ద్వారా వెళ్ళిపో పాస్ అవుతున్నాయి ఇది టొబాకో మొజాయిక్ డిసీజ్ కాజింగ్ ఆర్గనిజం అంటే ఇక్కడ బైజర్నిక్ ఏం చేశాడంటే వన్ ఫ్లూయిడ్ టోటల్ టొబాకో మొజాయిక్ టొబాకో మొజాయిక్ డిసీజ్ కాజింగ్ ఆర్గనిజం టోటల్ ఆ ఫ్లూయిడ్ ఫిల్టర్ చేస్తే బ్యాక్టీరియల్ ఫిల్టర్ ద్వారా ద పాస్ త్రూ బ్యాక్టీరియల్ ఫిల్టర్ నో బైజరింగ్ సైంటిస్ట్ బైజరింగ్ సైంటిస్ట్ ఈ మనకు మొజాయిక్ డిసీజ్ ఎఫెక్టెడ్ టొబాకో ప్లాంట్ నుంచి ఒక ఫ్లూయిడ్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేశాడు దట్ ఫ్లూయిడ్ స్ప్రేడ్ అండ్ హెల్తీ ప్లాంట్ దట్ ప్లాంట్ ఆల్సో షో ద సిమ్టమ్స్ ఫర్ దట్ ఫ్లూయిడ్ అంటే ఇన్ఫెక్షియస్ ఫ్లూయిడ్ కంటేజియం వైవం ఫ్లూయిడియం కంటేజియం వైవం ఫ్లూయిడం ఈ వర్డ్ ఇన్ఫెక్షియస్ ఫ్లూయిడ్ అంటే ఎవానవిస్కి అబ్జర్వ్డ్ మొజాయిక్ డిసీజ్ ఇన్ టొబాకో ప్లాంట్ మొజాయిక్ డిసీజ్ కాజల్ బై పర్టికులర్ ప్యాథోజన్ మైక్రో బట్ ఆ ఫ్లూయిడ్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి బైజర్ ఇంకా ఏం చేశాడంటే స్ప్రేడ్ అండ్ హెల్తీ టొబాకో ప్లాంట్ దట్ టొబాకో ప్లాంట్ ఆల్సో ఎగ్జిబిటెడ్ 
shown the symptoms. And uh, for that fluid, the infectious fluid, he coined one specific term that is contagium vivum fluidum. So this fluid, this fluid also known as infectious, infectious fluid. So finally, Manaku W M Stanley crystallized crystallized tobacco mosaic virus. Mainly la tobacco mosaic virus infected tobacco plant leaves ninchi in the form of crystals. First scientist isolated TMV virus by W M Stanley. Manam ipude yam chasana manda eka mod oka best oka structure this koni structure of virus. Tharvata manam kuni important points about tobacco mosaic virus. T4 bacteriophage structure structure of virus generally manam kunni viruses lo envelope observe the outer layer of the virus is called envelope it consists of some subunits these are known as peplomers kunni virus lo manaku peripheral ga outside the virus you can find small subunits they are known as peplomas example manako herpes virus and hiv virus e herpes and hiv virus slow outside protein coat the protein coat outside we can find envelope and the work of it viruses manamo envelope viruses kuda Next, second part capsid. Talk a virus can get this kunda manamo. E general genetic material into the genetic material surrounded by capsid. Capsid surrounded by envelope. If it is enveloped virus, idi manaku DNA or RNA. Idi man capsid. Capsid outside what we can find? Envelope. And the manakila. Okay, virus can come and observe chest center DNA or RNA. Yes, no, cut under two plus a DNA to make a capsid protein layer. Capsid out outside, man can develop to do the capsid. It is made up of subunits. Connecting a subunits on the e subunits name under the capsomers. Capsid it consists small units they are known as capsomers ee capsomers lo em untay ante manaku general ga amino acids all amino acids together makes a structure a small unit that is capsomer all capsomers together makes a structure that is capsid and all capsomers together known as capsid manaku third entity nucleic acids very interesting thing intended in the lumak cytoplasm under the cell organelles under cell membrane is not found cell wall is not found but nucleic acids matram we can observe chair we can observe nucleic acids when i'm observed just a and the low dna r r in the point chala important Manak in the low viruses low general lega okay work on nucleic acid find out church a nucleic acid gun ka DNA wound up to lay the RNA on the which can he run do nucleic acids coda a put a virus look at a put work find out shade him directly and a two nucleic acids not found in viruses at this special character play in the low DNA along to the end day DS DNA and I'm going to DS DNA on the watch next yes yes DNA could have on the watch DS DNA and a double standard DNA example in today the box virus second cauliflower mosaic virus 
అంటే ఈ టూ ఎగ్జాంపుల్స్లో మనము జనరల్గా డబుల్ స్టాండర్డ్ డిఎన్ఏ వీ కెన్ ఫైండ్ ఇన్ కోర్ రీజన్ సో సింగిల్ స్టాండర్డ్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఫైవ్ ఇంటూ వన్ సెవెంటీ ఫోర్ వైరస్ ఇట్ ఈస్ ఎ టైప్ ఆఫ్ వైరస్ అందులో జెనెటిక్ మెటీరియల్ ఎలా ఉంటుందంటే సింగిల్ స్టాండర్డ్ జెనెటిక్ మెటీరియల్ దట్ ఈస్ డిఎన్ఏ సో దానితో పాటు మనం ఇప్పుడు మొత్తం డిస్కస్ చేసేది ఏంటంటే న్యూక్లిక్ యాసిడ్స్ డిఎస్ఆర్ఎన్ఏ కూడా వీ కెన్ ఫైన్ రియో వైరస్ డబుల్ స్టాండర్డ్ ఆర్ఎన్ఏ ఆల్సో ఫౌండ్ ఇన్ సమ్ వైరసెస్ దట్ ఈస్ రియో వైరస్ ఎస్ఎస్ ఆర్ఎన్ఏ మనకు బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ టొబ్యాకో మొజాయిక్ వైరస్ ఇందులో మనకు సింగిల్ స్టాండర్డ్ ఆర్ఎన్ఏ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్ జనరల్గా ద లొకేషన్ ఆఫ్ న్యూక్లిక్ యాసిడ్ అంటే ఎక్కడైతే న్యూక్లిక్ యాసిడ్ ఉంటుందో వైరస్లో దట్ రీజన్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ కోర్ రీజన్ జనరల్గా వైరస్లో ఎక్కడైతే మనకు న్యూక్లిక్ యాసిడ్ ఆ న్యూక్లిక్ యాసిడ్ అంటే దట్ మే బీ డిఎస్డిఎన్ఏ ఆర్ ఎస్ఎస్డిఎన్ఏ ఆర్ డిఎస్ఆర్ఎన్ఏ ఆర్ ఎస్ఎస్ఆర్ఎన్ఏ ఏదైనా ఒకటి ఉండొచ్చు బట్ దట్ లొకేషన్ దట్ రీజన్ సైట్ ప్లేస్ ఏమంటారంటే ఆ పర్టిక్యులర్ ప్లేస్ను మాత్రం మనము కోర్ రీజన్ అని పిలవడం జరుగుతుంది టిఎంబి వైరస్ టొబాకో మొజాయిక్ వైరస్ టొబాకో మొజాయిక్ వైరస్ ఏంటంటే ఇది ఆర్ఎన్ఏ వైరస్ న్యూక్లిక్ యాసిడ్ ఈ న్యూక్లిక్ యాసిడ్ టోటల్ సరౌండెడ్ బై సబ్ యూనిట్స్ ఈ టోటల్ సబ్ యూనిట్స్ సబ్ యూనిట్స్ ఆఫ్ దిస్ వైరస్ నోన్ యాజ్ క్యాప్సోమర్స్ మనకి ఇక్కడ ఉన్న ఈ సెంటర్ పార్ట్ దిస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఆర్ ఎన్ని ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ క్యాప్సోమర్ క్యాప్సోమియర్ ఇందులో మనకు కొన్ని ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్స్ తీసుకుంటే టిఎంవి ఇట్ ఈస్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ రాడ్ షేప్డ్ వైరస్ టిఎంవి షేప్ ఎలా ఉంటుందంటే రాడ్ షేప్డ్ వైరస్ టోటల్ లెంగ్త్ త్రీ హండ్రెడ్ నానోమీటర్ దట్ ఈస్ లెంగ్త్ ఆర్ లాంగ్ నెక్స్ట్ 18 nanometers that is diameter of this virus and the diameter 18 nanometers and the total complete length total or rod shape length allowed and the approximately 300 nanometers next it could include the absurd change in the demarc general the eaves capsumus number టూ థౌజండ్ వన్ థర్టీ యూనిట్స్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయవచ్చు అంటే ఇది వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ అలా మనము టూ థౌజండ్ వన్ థర్టీ క్యాప్సోమర్ యూనిట్స్ మనం ఐడెంటిఫై చేయవచ్చు ఈచ్ క్యాప్సోమర్ అంటే ఒక క్యాప్సోమర్ కనుక మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇట్ ఈస్ ఈచ్ క్యాప్సోమర్ అందులో మనకు వన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ అమైనో యాసిడ్స్ కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయవచ్చు ఈచ్ క్యాప్సోమర్ ఇట్ కన్సిస్ట్ వన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ అమైనో యాసిడ్స్ దానితో పాటు టోటల్ ఈ ఆర్ఎన్ఏలో ఆర్ఎన్ఏ కన్సిస్ట్ సిక్స్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ న్యూక్లియో టైట్స్ అంటే న్యూక్లియో టైడ్ న్యూక్లియోటైడ్ అంటే నైట్రోజన్ బేస్ పెంటో షుగర్ పాస్పేట్ ద టోటల్ త్రీ కాంపొనెంట్స్ అంటే నత్రజనిక్ క్షారం పెంటో షుగర్ అంటే ఒక ఐదు ఫైవ్ కార్బన్ ఐదు కార్బన్లు కల చక్కెర ప్లస్ అందులో పాస్పేట్ ఈ ఈ త్రీ కాంపొనెంట్స్ టుగెదర్ నోన్ యాజ్ న్యూక్లియోటైడ్ 
ఈ టోటల్ న్యూక్లియోటైడ్స్ నెంబర్ సిక్స్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఇది ఒక ఈ క్యాప్సుమర్స్ అన్నీ కూడా హెల్లికల్లీ దే ఆర్ అరేంజ్డ్ హెల్లికల్లీ దే ఆర్ అరేంజ్డ్ అరౌండ్ ఆర్ఎన్ఏ ఇది ఒక స్ట్రక్చర్ టొబాకో మొజాక్ వైరస్ స్ట్రక్చర్ గురించి మనము కొన్ని ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్స్ క్యారెక్టర్స్ డిస్కస్ చేయడం జరిగింది దిస్ ఈజ్ హెడ్ రీజన్ సో బ్యాక్టీరియా ఫేస్ స్ట్రక్చర్ ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసేది ఏంటంటే స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియో ఫేస్ బ్యాక్టీరియో ఫేస్ ఈజ్ వన్ వైరస్ ద వైరస్ విచ్ ఇన్ఫెక్ట్స్ బ్యాక్టీరియా ఈజ్ కాల్ బ్యాక్టీరియో ఫేస్ 